Maayong adlaw sa tanan and welcome to another episode of our Hashtag Be Inspired series where we invite and talk to people whom we can hashtag be inspired because every person has a story to tell and we can learn something from it. So we all dream of traveling abroad, we all dream of working abroad. And for this episode, I invited someone who was able to work abroad at an early age. So maayong adlaw sa tanan, welcome to our Hashtag Be Inspired series in Dai Shanea Sara Pagmanoha. Ayong Adlao. Hello. Good morning. Good morning, sir. Yan. Sige. I'm so happy to have you with us today. Siya. And then, so how's life naman sa Kelowna, British Columbia, Canada? Well, so far, sir, um, maayo pa man ang subong uh, ang Adlao ko. Uh, very blessed ako subong nga dang nakaabot ako diya sa Canada kag naka-work ako at an early age. Yes. Yes, of course. It's very challenging, man. No, hindi hindi lang siya nga like kung ano yung makita natin sa Facebook and all that. It's very challenging. There are a lot of mga behind the scenes. So, was it your first time traveling abroad or no? Ah, uh, it was my second time traveling abroad, sir. Yes. Ang first so, ko nga yes, sir. Ang first ang first ko nga travel is ima kung ako nga mother pa kado sa Doha, Qatar kung di na ako nga in bata kag subong ang ako nga second travel is Canada by being myself na sir so when did you travel to Canada um that was December 28 2021 yes during covid <laughs> at that moment yes it's extra challenging kasi covid sa ano so why did you decide to move to Canada or to study in Canada what did you decide at first sir, wala gid ako plano. Na wala gid nagsulod sa akon nga isip nga mag-travel sa Canada or naisip ko lang is magbakasyon sa Canada or maybe like after ko mag-graduate sa Pilipinas, dang balido path ko nga gusto nga sundon is mag-work abroad. Kaso lang syempre ang akon na cousin do mas na-inspired ako gid sa iya nga hambal niya sa akon. There is better opportunity uh, at an early age sa imo kung magkadto ikaw diya sa Canada as an international student. So pa um, paagi sa iya do na inspired ako nga bako sige why not i try ko na mag ano mag study abroad man. So how was the preparation like naman pagkadto mo sa Canada? I know that was during the height of the pandemic. So how long was the preparation? I above sir. Perti ang preparation. Abi ko, easy lang. Hi, my agency ako, sir. So, hindi galit ang mo ina ka-easy. When it comes to pursuing your dreams, gid man galit. Dang mabudlay, sir. At first, um, mas ka may agency man ako nga support sa akon. Ang akon nga, ang girlfriends ang ako nga, nga, nga cousin, nga si Jelia, si, si Ma'am uh, Ma Jelia, nga support sa akon. Pero sa ang, um, ang akon gid nga um, confidence kag yagin challenge sa akon sang Ginoo nga kung kaya mo kaya na mo gid so from the start mabudlay sir hay kadum kaduro nga process halin sa parents halin sa parents na support from most especially ang financial gid ang ang bali ang do main focus gid sang being international student so duro nga pa nga process sir kailangan ko pa magadto sa Manila to <laughs> Uh, mag-take sa ako medical, uh, ima ko man ang akong father, but but then, hindi man pwede nga ang akong father, masunod man sa akon for medical. So, most most of the processor is by myself. It's served from medical, biometrics, tanan na swab. So, very, ano, get very difficult. Get this can, <laughs> this can, may agency man ikaw mag support sa imo. Um, imo gya po ng kaugalingon nga, kinanglan mo gid nga maging strong gid ikaw sir sa process mo. Yes. That's so true kasi you know it's not only yung makita naton sa Facebook ang magambang IC inday Sara sa Canada doon nagalagaw lagaw la sa Banff National Park mga ganyan but you know if you only know the story behind that you would parang kung mahina lang ya ke emotion mo kag determination mo parang daw mangindi kag for sure. So how long have you been living in Canada? I think almost ano na sir, almost a year and 7 months. Yes. Yan, a year and 7 months. So how is mm -hmm. it like um how is it like living in Canada so far? How do so you like far, it? Oh, so I would say so far so good sir. Actually, <laughs> Uh, kay wala ang akong parents diya ang akong parents ang akong mama sa Doha Qatar na siya subong ang akong nga father man sa Pilipinas so baliga 
believe ako do karon sa akon nga cousin nga which is tanang akon nga uh, family support subong so so far blessed man ako nga na ginaalaga naman nila ako diya do mas na enjoy ko ang life sa Canada kag do wala ako na subuan so na enjoy ko as a student and working at the same time sir Yes. Yeah, and mas manami again when you're with your family kasi that's like I think the big thing that you have to go through when you are abroad is ano, homesickness. Ah oh, yes sir, I agree mm. with <laughs> So you were able to mention about work. So how's work naman in Canada? Um so far sir, my admin sir ako na work subong um thankful man ako nga dang ya ako nga mga work subong is uh, very hindi ma hindi ma shit very easy pero um madamo ang na learn ko sa ako nga mga work subong um mga mabuot man ako mga managers ang ako mga coworkers um very ano man sila very accommodating very open sila sa different diversity then do very do ma feel mo accepted man ikaw sir so so wala ako problema sa ako nga work <laughs> Kanami, good. Sige, so what are the companies that you have worked with in the past or you are working right now? Um, at first, sir, I started working sa isa ka parang clothing store. Doon, amo gina ako na starting point ng doong work ako una sa mall. And then after that, nag-transfer ako sa the retirement home. And then as time goes by, doon na feel ko nga, doon gusto ko naman itry ang other opportunity. So nag-transfer na naman ako sa university sa British Columbia and after that sa amba ko sa ako nga self na ako do very flexible man ako sa ako nga time why don't it try ko naman ang other job pero wala ko gimbuyan ang ako nga university nag-work na naman ako sa McDonald's sir so so far okay man sa <laughs> buhay so yes. back to work lang ako sa mong kag school mm-hmm. nice. yeah so now that you are working what's your realization compared before nga ay ka pa nag-work Hey, Apo, sir. Ang ako nga na-realize, gid, every time nga may ma-face ako nga problem sa orobrahan ko, for example, nga nang may mga ubra nga ginapaubra sa imo, for example, in McDonald's, you know, part of your job is like, you know, cleaning the toilet, mga amuna bala, sir, how? Siyempre, doon na-realize mo, samtang ga, clean, ikaw na sa toilet. Doon na-realize mo, doon ay man ako sinika agi sa Pilipinas, and doon to na ano lang nga to buhay prinsesa ikaw sa inyo balay why ikaw why ikaw ka pang trapo why ikaw ga pang tinlo sa CR pay then do na realize mo nga amo gi masiguro ini ang reality you know nga hindi hindi asta sa orihi maging prinsesa lang kita sa ano kinanglan ma feel taman or ma realize taman nga may mga life nga amo kadaya that's how that's how people gali ga improve sa ila life because of the experiences nila nga ini. So, do manami lang ang realize ko nga dang sa orihi wa uh, sang sang katong sa uh, sa Pilipinas ako nga dang why gid ako at ubra nang do feel ko do why man sa ano pero feel ko do kay useless sa akong sir nga sa Pilipinas ako bala nga study lang pero wala ka ubra pa then here in Canada sir kinanglan strong gid ang imo personality sir when it comes to work kag when it comes to balancing also your studies so now that you are working what are the were you able to buy some things nga gusto mo kag or may napundar do ikaw on your own i about of course sir <laughs> um at first sir uh, of course gina sa par ko gid ako nga pag study one thing uh, very very proud gid ako sir to say is that wa ay gid ako nagsarig sa akon nga parents when it comes to my studies sir so I'll, i'll be honest sir at first yes they paid for my first um month or first tuition here in canada but then after that sir gin istorya ko gid sila nga duwa nga dang hamba ko syempre ga edad nun kamo nga duwa hindi man ako gusto nga sa saurihin maubra lang kamo nga maubra so hamba ko ako na lang mabayad sa ako tuition that's why sir madamo ang ako nga sa listahan sa akong resume, madamo ako nga ubra, sir. Hi, back to back ang ako nga work, sir. Earning for my tuition every semester, gid ina, sir. So, that's why happy gid ako nga, biskan sa amulang ina, kaya ako gali masupport ang ako nga kaugalingon. Kag also, um, when it comes sa akong mga napundar, 
na sustain ko man ang ako ng needs when it comes to school like um I was able to buy an iPad syempre need na need to get ang iPad um ang ako ng phone I was paying for my own phone pero nakabuy man ako sa ako ng camera which is dream to get ng camera so for now ako pa na ako na napundar but in the future um duro gid ako nga plan sir Yeah, so that's good, good. For sure, very proud it kanimo si mama kag si papa mo kag at least gin istorya mo pasanda about your your plans in the future. Now that you have your camera, I think pwede ka do ka vlog ano. Ah yes, <laughs> pwede, sir. Hopefully. <laughs> pwede ka do ka start ka vlog. I have seen on your Facebook man nga duro yung mga lugar nga ginaagtonan mo. So, I think it's a good start. Yes, sir. Na gina-inspire gid ako ni Ma'am Jelia mag-vlog. Sir, tingan ba ko si iya sige mag-vlog ako after sa ako nga graduate. Hay subong hindi ko pa kaya. <laughs> ano kaya mag-focus kita ko sir sa ako ng studies kag sa work lang ano yung masubong. So, after lang siguro. Sige, that's on the list. Yes. Okay. So, my experience, no, when I was in the US, first experience ko sa snow, that was, I think, like, last night time da sa pag-agto ko. Pag-experience uh, ko ka snow, nagwa ako. And then, parang, though happy ka gid pag experience mo kas noong first time mayad lang gani during that time wait mga students kasi december sana guro li isanda so mm-hmm. pero i was thinking uh, kun may mga estudyante ba si abinanda kun sino dang buang yeah. <laughs> nagaram pang sa sagwa how about your experience kamusta ang experience mo sa snow nga first time Ay, abaw, sir. Istoryahan ta ikaw. Hay, di ba nag-travel? Ako, ako lang isa. So, that was December 28, 2021. Ang sugid sa akong cousin. Pero, di ka baskog ang snow, sir. So, syempre, na-excite ako sa, um, from my flight, sir, from Manila. Nag-day over ako sa Tokyo. Nag-stop over ako sa Vancouver for almost seven hours. Um, wala gid ako tinurugan, sir, sa akong nga flight. Hey, excited ako, sir, kasi no, tipatay lang ako bukas ng bintana sa aeroplano. Wala gid ako tinurugan. As tanga nakaabot ako sa Vancouver, nakita ko ang mga snow sa bukid. After that one, sir, um, sa airport na ako, so wala gid ako kakita sa, um, ag- no, wala gid ako kakapot sa snow sa outside, sa airport pa. But then, um, when sa sulod ako sa airport, um, do fi ko do pero tigid bala karamig, sir. How sugin pa mangkot ko ang security guard hamba ko, sir. Mako, isat ka basko gidi sa inyo nga aircon hamba na. No, ma'am, na this is the snow outside. Ang hangin gali, sir. Mako ay pero tigid ni siya karamig hamba ko snow na gali. So pag abot kasi sa Kelowna, 'di ba sir, ang sa aton, sir, bali do may kung eroplano ini, may ga-connect bala nga dang pasulod si airport. But in here, sir, when it comes to Kelowna, ang airport nila gamay. So ginapapanaog kagid sa eroplano, sir. Matabo ka pa sa amad ka pa sa sulod sa airport. So amo na ang first time na nakita ko ang snow, sir. Super magical gita na, sir. Ngayon ang feel ko, sir, do sa ano ako, sir, do nakakapot ako ka, kapirte kita na kahanggod nga ay, sir. Ngayon naguntat pa ako na, sir, pag panaog ko sa aeroplano, hamba ko ka sa babay, sa ako nga sa likod. Hamba ko, just wait a moment, hamba ko, you go ahead, hamba ko, I'm just gonna touch the snow. So, nagkinadlaw git sila sa ako, sir, hamba ko, ay, abo, hamba ko. Do, sa, do ano git bala nga dang, sa una nakita mo lang ini sa imo kasin, nga ga-video call ka mo, nga, gina ano na sa imo ang snow ginapakita lang subong na kaptan mo na so after that one sir pag abot ko gid nga uh, December 28th pag abot ko diya sa balay sa ako kasi nagbat tangid ako sir sa snow sir for like a couple of 10 minutes sir as inaghimo gid ako sa butterfly <laughs> ako <Apon> likod <laughs> kay do ka magical kid and then the next day aga man ako nagbugtaw kag nag ano na naman ako sir sa snow nagbatang na naman ako sa snow so very ano gid sir very memorable gid ta na sir yes karang una no sa refrigerator ka lang nag <laughs> kabot kapot yes. ka snow mm-hmm. pero lain gid ta na So you have also seen on your Facebook that you've been to a lot of places in Canada, de ba? So what are the places that you've been to, and what's your favorite so far? Um, at first, sir, very famous diya sa Canada ang Ila Lakes. Kay duro duro man namin ng lakes, sir, sa Canada actually. So at first, um, nagkado kami una sa Moraine Lake. I think yeah, Moraine Lake. Um. Kadam, hindi ka pero nadon na lipat ako sir. Lake Louise, and then nagkado ako sa isa ka city sa Drumheller, and also Vancouver, um, Calgary, kag mga ano pagit anato, ando Banff sa Surbarido yes. ang Banff sir is parang do city man. 
Yes, parang city man siya sa uh, I think Alberta or Calgary na do mm. ano siya sir, do gin, what do you call that one? Do hindi siya improvised na city sir, do bali mm-hmm. do nag-adto ikaw sa Victoria period. Do Victoria nice. period. Sure. Yes. Nice, so, you know. I think I've heard and sometimes I would see Moraine Lake sa ano no sa Facebook, makita mo very famous yun siya. And of course ang Banff National Park, especially in yes. winter, I think do kanami kit. And yeah, road trips I guess are also nice. Like you know, you're 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 on the car, and then you would see snow-covered mountains, mga pine trees. Yes, I mean, yes. especially in summer, mga tulips, uh, kilin, mm. and so very nice food for sure. So, what's your favorite so far? Sa mga napang agtonan mo pala? Ay abo. Ang ako nga favorite sir is. Moraine Lake, good sir. Yes, Moraine yeah. Lake, good siya, yes, sir. Kag especially abis. Do English abis, siya mm, Kag color ka water, di ba? Parang do unreal, I guess. Ay, ho, od, sir. Yes, sir. Um, ano na siya, sir? Feeling ko, do gin drawing, sir, pagkakita ko. As in, do, do sa picture frame, ang Moraine Lake, sir, nga do hindi ka magpati nga, ay, ang muna siya, ya, dang, do, grabe ang pag-preserve sa lake na ini, nga dang, ang ano lang na, sir, abi, wai ko nakaptan ang tubig, sir, sa sobra ko ka-excited, sir. <laughs> nga dang, do na-shock nga ako, sir, sa itsura sa Moraine Lake, nga dang, wai ko na na, wala ko na ginakaptan ang tubig, nga perte ka blue. So, do na, ano, gita ako, sir, na-amaze gita ako, ka-beauty ka, Canada. Yeah, and so how about what are the places that you are looking forward to visiting in the future? Mm, I think Victoria, sir. Victoria. I think that's the um I think the city or the main city get some British Columbia or no, the capital city of British Columbia is Victoria, sir. Yes. I'm going to ako a dream na adto na. Yeah, so so yeah, we'll be looking forward to seeing your posts magkadto ikaw sa Sa Victoria. Yes. Okay, so how about your studies naman? Can you tell uh, us about your school and the course that you are taking? Uh, the course that I'm taking, sir, at Okanagan College, uh, Kelowna Campus, is Associate of Arts, major in Sociology, sir. So mainly focus on the social problems and like uh, the society problems also. We mostly do research, sir. Um, what do you call this? Uh, c- collecting data. Um, I would say mainly focus on research, sir. Ano lang society, kid. Society problems and the consequences of human behaviors. Yes. Wow. Okay, so kung musta man ang school jan sa imo school, how do you find you know studying there? Is it easy or medyo challenging or okay lang? I would say, sir. Um, siguro sir kung sa atin, sir, very very easy. Kids, sir, makom sir. Ang passing grade nila, sir, 50 dia, sir. So, sa aton, pilaga ni aton, sir, 75 or 80. Dia, sir, as long as maka-50 ikaw sa imo course, um, pasar na ikaw sa imo professor. But then, hindi siya easy when it comes to studying and working at the same time, sir. So, very difficult na siya sa akon in time management, good sir. But I'm happy, sir, that ang akon mga professors, they are very, ano sila, sir, very accommodating, very understandable. And then, um, ang school is very supportive, man, when it comes to, you know, um, if you're still making adjustment, kung bago lang ikaw kaabot yes, sa abroad, duro sila mga activities, mga clubs, nga makasupport sa si imo, sir, nga na maka-make friends ka man sa ibang ng mga diversity. So, so far, uh, very happy ako nga. Amo ni ang school na ako nga nadangtan sa bong, sa college. So, how about your typical day kung may klase? How would your typical day go kung may klase ikaw nga? May work ka? Um, usually, sir, take ako sa mga hindi mat very morning class. Mga dyan na siguro, sir, starting from 11. Mga tag-3 hours na class or 2 hours na class. And then after that one, sir, gadiritso ako, sir, sa akong nga work. And then after sa akong nga work, for example, sa McDonald's. For example, ga tapos ako, sir, sa work ko sa McDonald's, like 7 p.m. Uh, gabulig ako, sir, sa business sa akong nga cousin sa cleaning, sir. Yes. <laughs> Gaano ako, sir, uh, gahimo ako sa ila mag-cleaning, sir. So, pagsugato nila ako, 7 p.m. Gadritsu na kami, sir, sa cleaning nila hasta mga 12 or 1 a.m., sir. So, depende kung how many buildings ang amun na i-clean, sir. Wow, di ba? May mga cleaning <laughs> jobs kapag ali ka namin. Yes, yeah, but sir. I think, you know, when you're working, you realize somehow the value of money. Di ba? That it's not easy to look for money and all that. So, 
when it comes to money things, what's your realization naman? Parang na-remember mo or na-put in mind mo nga dapat ang mukha dya or dapat ang phone ko ka dya? Um, at first, sir, bow, need ko gina ang guidance ng akong cousin, sir. Very first, gina, sir, pag-abot ko diya, gina, istorya na git ako, nga habal na day, ang pangabuhi diya, hindi na lang, hindi na siya pareho sa ato sa Pinas, kinanglan, you know how to value your money, and kinanglan, kamaan ikaw magkaput sa imo money. So, at first, sir, syempre, gin-enjoy ko anay ang akong money. But then, itong haba ko, sir, nga gin-estoy ako ng akong parents nga ako na lang ma-support sa akong niya studies. Gina-try ko, good sir, nga syempre, punggan man ako niya self na magpinagusto bala, sir. How? Hay, ti, syempre, kaduro diya, sir, ng mga, mga, may mga shopping malls, uh, mga hangouts, ang emo friends. But then, sir, na-realize ko man nga when it comes to money, especially if ginpangabudlayan mo, sir, ang imo kwarta, hindi siya dali-dali magwa, sir, sa imo nga alima, sir. So, amuda ako na-realize, sir, na before ako magasto, sir, sa ako nga self, before ako mag-hang out sa ako nga friends, may ano ako, sir, may listahan ako, sir, sa ako mga payments, anay first, nga mako, para daya sa ako ng insurance, para daya ako sa tuition for the next month, um, para daya sa ako nga bus pass, ay kinanglan ko sir, magbakas ang bus pass, and then kinanglan ko man, kasi ako may sobra ako sir, ginapadara ko sir sa Pilipinas sir, oo, kasi sa ako nga cousin, kay Nini Vivian, kilala mo na siya, and also kay la mama, kay, kay papa, kag ang yes. sobra, amo na sir, ako gina-enjoy na lang. Mm-hmm. So for sure, very proud did kani mo si Nini Vivian mo kag si Ma'am Jillia kasi like before when you were in the elementary years, no? But Ay, la- yes, right sir. now, nag-change ka do, Gid. I'm so proud mm-hmm. of you, Gid. Makita sa Facebook, di ba nga, you are not the Shania Sarah Pagmanoha that we know <laughs> when you were in in your elementary years. Yes, diba? sir. Man, man, ano mo ina, sir, kung paano ako ka-spoiled sa akong cousin, sir. Ang <laughs> elementary, sir, very, very spoiled. Mm-hmm. Ito lang. Okay. <laughs> okay, so how about naman, what are the things nga, before going to Canada, what are the things nga, abi mo, amo kadaya, but then you you realized when you went to Canada, nga lain galit siya. Um, at first, sir, ah, because sir, easy lang, sir, mag-study man diya sa Canada, sir. What I could get, sir, na expect is go working and studying is very hard galit, sir, to manage. Kaya, syempre, sir, sa, sa Pilipinas ako, sir, study lang gina ako, nga ginaubra, wala na iban, sir, study or in, most of the time, gina-enjoy ko na nga ako nga time. But in here, sir, Doon na ano ako, sir, doon na, hindi man nga na culture shock ako, sir, but doon na shock lang ako how, how very challenging galit to, to time management. And also, um, when it comes to preparation, sir, every morning, like after work, hindi ko, do wala gina ako bala, sir, ga-expect nga ng, syempre, kinanglan. Ang tanan nga tao, diya busy. Ang akong cousin, busy man sa work, so wala time nga lutuan ako sir sa ako breakfast bala or lunch for dinner kasi ah so kinanglan gali kag wala man ako mini Vivian nga nga mga ano sa ako ma-prepare sa mga bagay ma-prepare sa ako mga bayuon so pag abot ko di sir syempre the next day do nakibot ako sir nga makuhala ano ako nga ubrahon pag bugtaw ko sino ang maluto sa ako so nung first time ko mag ubra sir um what na shock ako sir wala gid ako kakaon sa akong urubrahan sir Haiti <laughs> wala ako why ako may makita nga naggaluto bala sir sa akon ti do na ano ako gid sir do na kibot man ako but as time goes by sir yun na practice ko man nga temprano pa lang i-prepare ko na nga ako nga, nga breakfast lunch ka dinner kag um di do na ako sir sari ka nang dugasarig bala nga may ma-support sa akon sir aha uh-huh. sige na mention mo nga parang <laughs> Naga, uh, you are being independent in a way. So, for sure, nagadaha man ikaw. I, of but, course, sir. Mm-mm. So, what's your specialty? <laughs> Kasi, I, mas may specialty do ikaw. Like, maybe soon mm-hmm. when you go back here in the Philippines, parang you're confident na okay, gidaya siya. Ang imong pangdaha. Hopefully, sir, hindi gidi ka mag-expect na very, ano, gina ako nga cooking style, sir. <laughs> G-start pa man ako, sir, sa mga beginner style pala, sir. So, kaman ako mag... Ya, yeah, ako ang gina-favorite, sir, na lutoon is... Ang sardinas, good sir, nga may itlog bala, sir, how? Tapos, miswa. Kag, syempre, ang very, very common, ang mga eggs, mga sandwich. Dang very easy lang, sir. Ang ako nga, kaya lutoon sa buong. Yes. 
for the yeah. meantime. <laughs> yes, as of now, for the moment. Uh-oh. Yes. So, so what's your favorite man na parang na mismo about the Philippines? Favorite ko kid is, is it, um, syempre sir, number one, gina ako niya family sir, ang um, ako niya family to yourself, sa Bitaugan, sila gina ako na miss. And then also mga food sir, mga places man, for example, uh, mga shawmai, mga amuna sir, yes. <laughs> Kaya ka mahal gdi yes, sir ang mga show my sir super ma travel pa kami sa random bigger city to buy something Filipino food sir so amo na akong gibnya na miss yes and especially man siguro yung mga ano laswa ano somehow kapamis man niya laswa and may mga asian store man jan somehow for sure laka lang sir uh, very ano lang sa uh, mostly ab- oh mostly ab- sir mga japanese Chinese, wala. Ang Filipino food, sir, mga Filipino restaurant, usually sa Calgary or sa Vancouver sila. So, matravel mm. pa for that. Uh-huh. Eh, kasi duro gawatan na ito Filipino community somehow. Ano. And, uh, medyo mahal. <laughs> um, oh, I think one time I bought kauga. So, parang ng $10, isang kapak na uga. Sabi ko, sa Pilipinas, mm-hmm. kira la daya. But, of course, ano <laughs> na mi- na miss mo yung Philippines, so okay lang. Isa lang mm-hmm. ay bahaon mo for, for that day. <laughs> Isa-isahon mo lang sa. Mm-hmm. So, how about the Filipino community man dyan siya? Aside from your cousin, may mga Filipino mm-hmm. community events man ikaw nga natinan or nakilala? Actually, actually, sir, Filipino events, not mostly, sir. Kay, um, very, very busy abi ako, sir, sa work. So, laka lang din ako makalaga, sir. Kung hindi pag ako pagperiton sa akon cousin, sir, hindi ako, sir, magwa sa balay, sir. Kaya ang akon nga gusto, sir, um, ipahuwai ko na lang, sir, ang akon nga mga day off, you know, dang malanto na ako sa k-drama, do ginabawi ko na lang, sir, sa akong mga namis, bala. But then, when it comes to Filipino events, sir, I think the only event nga ako na attendan, hindi siya event, but mostly sa every Sunday, sir, sa church, sir. So, may Filipino church kami, dear, sir. Ay, so, kung namin gini, nag-adulting 101 ka do, gano'n. Huh? So, instead of going outside, <laughs> nag-stay ka doon lang at home, kung nag-alantaw ka, k-drama. I think that's one mm-hmm. thing din naman that I do at times, na instead of maglagaw ka, kasi sa ah, k-drama mo doon lang mag relax ka dyan, di ba? At least, manami pa yung matsagan mo when you wake up somehow. Pag maglantaw ka ka, k-drama. So, ano ang k-drama somehow yung magina sakuan these days? Ay, Ay natapos. Ay, malantaw ma ako in the ah? day. <laughs> <laughs> Boka Gab, is sir, last uh, season ko na ginlant, uh, last episode ko na ginlantaw, ang Revenant, sir, na k-drama. So, balido thriller ni siya, sir. Nga something thriller or psychological. So, gapal, medyo historyante ikaw, sir. Medyo kapalayo ako, sir, sa mga love stories, subong. <laughs> kay okay. kay gakatemp ako, sir, nga. Nga, doki ko kakadistract ako, sir, sa ako. Nga, sa ako ba lang mm-hmm. ka, sir, nga. Hindi lang, eh, bala magmigo, subong, sir, ha? Di ba? So, <laughs> gaparayo ako, sir, sa mga galanto, ano, isang mga romantic kay drama. Bisa, gusto-gusto ko, sir. Pero sa hamba ko, dali daan ako, sir, maano, sir. No, dali ako matemp, bala, sir, sa mga, sa makita ko, bala, sir. Especially kung ang imo, mga friends, sir. Uh, may mga ano na sila, may mga migo. Siyempre, kung mag-hangout ka mo, ikis ay imaw nila ang iya amigo. So, siyempre, na-accept ko man, sir, nga, naisip ko man, siyempre, sa ako ni age subong, yung mga ako na mga kaidaran, yung mga classmate ko, mga friends ko sa Pilipinas. At this age, dapat yung masiguro nga ga-enjoy ako, you know, ga-enjoy ako sa ako nga being as a teenager or being as a lady. But then, naisip ko, sir, nga may bigger responsibilities pa ako sa bang so step aside na ani that's why focus na ani sa thriller kag mga psychological nga k-drama sir wala yes, na ani yes. romantic sa bang mm-hmm. <laughs> so speak na mention mo ang about love no for sure may mga dayan man nga naga para pabatsag kani po somehow in a way and how do you deal with that so gina gina ekis mo dayon <laughs> ay wala sir um very very open ako sir sa ako ng family sir very very open gid ako sir Uh, galisin siya gada ko, sir, nga, for example, hindi gid man maabi, sir, malikawan, sir, nga may mga common friends ikaw. Kag ang ilak, may mga friends mas sila, kung kisa, uh, ginapakilala sa imo, sir. Um, one time, sir, naka, ilam kong pwede ko na inihambal diya, yes. <laughs> But, man-an man sa akong parents, so, okay lang na ihambal ko, sir. My first date, sir, was, uh, was also a Canadian guy, sir. 
I was, I think, no, I was 21 at the same time. At, I was 21 also that time too. Um, ganagalisin siya, gada ako, sir, nga hamba ko sa ako nga mother, pag sa ako nga father, nga hamba ko may, may ga, ano, sa ako, may gahagad sa ako ma-date. If it's okay, uh, pwede ako ka-date. So, gahamba lang akong parents nga. Mapasugot kami sa imo dai pay kinanglan ni ask mo anay imo nga cousin pag ang iya husband hay syempre sila ang may responsibility sa imo da sa Canada so kapasugot man na akong cousin but may curfew lang sir so ginahambal ko na sir sa akon nga ka date nga hamba ko kinanglan idulo mo ako sa balay by 8 pm ha hamba ko sa iya na, galisin siya ako sir also sa mga I think the last kong date sir was was with a uh, was also a common friend. He is really a nice guy sir. He was a Japanese guy. So, gindulong naman ako sir sa akong yung curfew. And after that sir, do na realize kung hamba ko do hindi ko kaya i-balance ang akong love life, ang akong study kag ang akong yung work. So, mako step aside ko akong nga love life. So, ignore pa anay sila sir. <laughs> yes, yeah, sige adulting 101 do kita na no. Mm-hmm. Sige insakto gid ah kasi of course you know um your future depends on you give most of the time so that's a good decision kasi everything can wait naman. Ah yes, yes sir, agree kid. So what's the best advice that your parents shared with you? Kasi na mention mo kaina nga at least nagapamangkot ka gid kanay mama kag papa. Mo about the best advice that you always remind yourself or all, always mo madumduman? again sir kani mo ni mama or ni papa mo ang best advice nila sa akin sir is um hindi gid ako maging hindi I'll do hindi ako maging afraid sir na to do my best all the time cuz ang um, ano gid sila always proud gid sila biskan marayo sa akin um because nagasarig sila sa akin sir na you know what uh, you know what is right and wrong in dai biskan malayo man kami sa imo man ano kung ano ang man ano man kung ano ang amon na dream para sa imo kag uh, very very proud man kami sa imo so hindi kami ma- we will never get tired to say we were proud of you ng biskan marayo pa sa amon um jaman gyapon kami para sa imo so just do your best man man amo lang na hambal sila sa akin ng parents ko sir yes. uh-huh. Kag ka nami, man at least this time, no, may internet do kita, easy lang yung communication. So, I think that really helps man in dealing with homesickness and, you know, when you miss your family. So, um, you've been working for quite some time in Canada. So, what makes you proud being a Filipino or what makes Filipino unique or the best? Hi, sir. Very, very proud yun ako to say nga ang Filipino, sir. Kaya may mga Filipino co-workers ako here in McDonald's. Um, grabe, gada nga ito. Pa- very passionate yun kita, sir, when it comes to working, sir. Yes. So, um, we always do our best, sir. Ang um, gada nga akong napanilagan, sir, sa ako nga mga iba nga Filipino. Kag do, do siguro sa ako, hindi man nga do sa personality ko gima siguro as a Filipino sir na na very hard working gid kita sir wala gid kita ga paorihi sir when it comes to working yes wala gid kita wala kita ga say no kung ano man ang i ano sa aton sa manager gina do our gina, gina ano ta gid sir aton na best so that's why siguro sir na daw manog two months pa lang ako sir sa McDonald's siguro do nakita sa ako manager sir ang ako na qualities when it comes to working that's why i'm still I'm waiting for my promotion, sir. Yes. For now, yes. <laughs> I'm surprised ako nga parents sa akong promotion, sir. <laughs> yes. Let's claim that already, Gid. Diba? Abangan namin yan in the coming days or weeks. Yes, sir. So, what are the things that you want to accomplish in the future? Like, maybe in five years or ten years from now? How do you see yourself? How do I see myself in ten years, sir? I think... Ang akong ganyan number one goal is to get my permanent residence, sir. Because that will be the starting point, sir, sa akong nga, nga mga plans sa akong nga family kag akong sa para man sa akong nga self. So, ang akong ganyan goal is nga maka, matawan kong akong parents ang ila dream house, sir. Kag maprovidean ko sila sa needs nila, especially um, sa ila mga medicals, ang ginang akong sir, ang ginang kabalaka all the time, sir kay gata ga malaam na sila sir so gusto ko maging stable na gid sir hay gusto ko sila suportaran man sir so how about any tips that you can give to someone who's also maybe considering on studying abroad or working abroad my tip for them sir is 
ano gis sir don't be afraid sir to to stand on your own sir because in the end sir ang imo lang ang kaugalingon ang maging partner mo sir sa tanan ng mga bagay sa tanan ng problem sir so ang tip ko sa imo as or you have plans to become an international student is be sure get ng 100% willing ang imo self to make uh, sacrifices and to take risk also because um that's the only time na maable mo nga ma lift up mo ang imo nga self sa imo mga problems kung very confident ikaw sir sa imo nga kaugalingan man, sir kag don't be afraid it sir na to do to do your best kid so last question what's your motto or guiding principle in life Ah, uh, my motto, sir, po. Ang mga akong gimbutang sa akong resume. I love kung dyan sa akong resume, sir. But every time nga interview ako, sir, ang akong nga motto is, the future belongs to those who believes in the beauty of their dreams. Or by, um, I think by Eleanor Roosevelt, sir. Ang mga yes, akong motto, sir. <laughs> mm. In sakto, good. You have to believe in your dream. And I think, ano din, no? So aside from dreaming, you also have to work. Hindi nga dapat... Madam, go ka lang may nag-aobra. So, you also have to put hard work, kid, from that. Yes. Mm-hmm. So, last one, um, greeting or panamiyaw sa kahangingan for your family and friends. Oh, Sige. my goodness. Amo ni ako na favorite part, sir. <laughs> ah, ako niya greeting sa ila. Ngadang, hindi good sila magkabalaka sa ako, hindi sa Canada. Kaya, ano, most of the time, ginamessage nila ako na sila Nene Vivian, sila Mama, si Papa nga nga basic ga ano ikaw diyan ka suffer ikaw diyan sa imong study so, sabi, so ginahamba ko gid sa ila nga wala gid ako diya ka suffer very blessed ako nga diya ako sa akon nga cousin you know nga how lucky i am nga nga maging nga may family ako nga ma-support diya and makita ko man sir sa iban nga Filipino nga international student how they struggle because of um na homesick sila sir wala sila family so amo na ginahamba ko gid sa akon nga parents nga kaya nun ko gid sir kay diya dun ako sir amo niya ako nga na pangamuyo halin sa una amo gini ang gin ano ko sir ang gin take risk ko so hindi ka hindi ka magkabalaka kay kay kayanon ko good sir kay amo niya ako na dream so papapanindigan ko good sir <laughs> yes padayon lang sa padayon para sa handom okay so i think my take away after talking to you this day ano so i know you like when you were in your elementary years di ba medyo hipposon <laughs> Oh, okay. <laughs> but uh, mm-hmm. like seeing you talking to you right now, you really changed a lot, diba? Your perspectives about life is really different. Like before, I guess, um, ikaw enjoy lang, enjoy life, um, and all that. But right now, you are working, and you know the value of money, and at least you are always, um, you are always on your looking forward to achieving your dreams in life. So I think that's a good thing and I wish you all the best and uh, I'm looking forward to seeing more of your posts and your travels and your promotion. Yes, so yes, Madam, thank you so much for joining me today and hopefully we can see each other soon. Like maybe when you go back here or something, you'll visit. Ikaw. So Madam, thank you so much. And I'm Sarah and see you soon. Yes, sir. Thank you so much for the opportunity that I was able to share also. And hopefully, I can inspire you to so many students just like me, sir, who are international students, sir, for their better future, sir. I totally agree yes. with that one. For sure, I can inspire you to because you know, you've changed a lot and adulting 101. Don't. Okay. Yes, so, thank you, thank, you. thank you very much. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye.